há muito, muito tempo, em uma galáxia muito distante, estavam todos estes pequenos seres de luz, desfrutando de suas existências numa dimensão de amor infinito. Quando um dia o magnífico anjo apareceu, ele tinha um olhar muito sério e estava procurando voluntários para uma missão cósmica de grande importância. O anjo então falou, existe um pequeno, mas muito especial, planeta chamado Gaia, na extremidade da galáxia de Alcyon. É bastante singular, como um lindo jardim abundante de centenas de milhares de diferentes formas de vida. Tem sido, de certo modo, uma estação experimental na galáxia e possui uma interessantíssima forma de vida humanoide, que incorpora as mais altas e mais baixas frequências conhecidas no cosmos. É, na realidade, o grau máximo do dualismo. Por um lado, é uma forma de vida incrivelmente bela e capaz de vibrar nas frequências mais altas de amor, luz e alegria conhecidas no universo. Por outro lado, é capaz de vibrar nas frequências mais densas, mais escuras e terríveis que o cosmo alguma vez experimentou. Frequências que todo o resto da criação já abandonou em uns atrás. A situação atual é a seguinte. Dentro do domínio do tempo, este planeta passa por ciclos cósmicos periódicos. Dois ciclos principais estão agora terminando. Um curto de dois mil anos, chamado de A Era de Peixes, e um longo, um ciclo cósmico de 26 mil anos de viagem ao redor de Alcyon, o Sol central da galáxia Via Láctea. Com a completude do ciclo, muitas coisas terminaram e muitas outras estão a ponto de começar. Mas o mais importante, o planeta está experimentando uma infusão de luz que está elevando sua frequência dramaticamente. Como em qualquer época de grande transição, haverá alguma turbulência. Um pouco para Gaia, que é um planeta senciente e também está evoluindo, mas principalmente para a espécie humanoide que domina o planeta. Este não será um tempo particularmente fácil para as espécies, especialmente para aqueles que estão dormindo e os que estão vibrando nas mais baixas frequências. Conforme a frequência muda, vem o sentimento de insegurança que traz junto o medo. A primeira era de evolução neste planeta foi a da fisicalidade e a palavra-chave era sobrevivência. A segunda era que está terminando agora era mental e a palavra-chave era lógica. A terceira era, a que está começando agora, é a era do coração e a palavra-chave é o amor. Esta é a mais alta das frequências. Os que atualmente detêm o reinado de poder no planeta Gaia são da velha ordem do físico e mental. Na medida em que esta humanidade puder fazer uma transição graciosa a uma vida divinamente guiada e centrada no coração, será uma transição fácil. Na medida em que não puderem realizar a transição daquele modo, experimentarão muita turbulência. A razão pela qual eu estou aqui é a de buscar voluntários que estejam dispostos a encarnar no planeta em forma humanoide e ajudarem uma transição 
o mais fácil e suave possível. No passado enviamos profetas e professores, que muito frequentemente foram brutalmente perseguidos e assassinados. Outras vezes foram considerados deuses, foram adorados e ao redor deles construíram elaboradas religiões e rituais que foram transformados em instrumentos de dominação. Fizeram de tudo, exceto seguir os ensinamentos simples que foram oferecidos. Sendo assim, desta vez, buscamos uma estratégia diferente. Não mais profetas, salvadores ou avatares que podem ser usados para criar religiões. Desta vez enviaremos milhares, na verdade, centenas de milhares, de simples seres de luz que deverão seguir apenas duas diretrizes. 1. Um, permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça permaneçam centrados em seus corações. 2. Lembrem-se de quem vocês são, por que estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Parece fácil bastante? Infelizmente não será. Como eu disse, a dualidade neste planeta chegou ao ápice. Esta espécie aperfeiçoou ao máximo a ilusão do bem e do mal. O maior desafio que vocês experimentarão será lembrar-se de quem vocês são, por que lá estão e qual o significado. Quando se lembrarem, serão capazes de permanecerem centrados em seus corações, apesar de todas as circunstâncias externas. Será fácil saber quando vocês estarão esquecendo-se de tudo. Percebam a inclinação a julgar. No momento em que perceberem que estão no modo julgamento a vocês mesmos, aos outros, aos eventos, saberão que realmente esqueceram-se de quem vocês são, por que lá estão e qual o significado. Isso será o sinal. Agora, aqui vai o desafio. A vida neste planeta requer muito discernimento, avaliação sábia do que é a verdade e do que é apropriado e para o bem maior de todos, inclusive o planeta. Sutilmente, discernimento é semelhante a julgamento, porém, você saberá quando está julgando quando não estiverem centrados em seus corações e quando estiverem culpando algo ou alguém. Nós sabemos como a vida neste planeta pode ser desafiadora. Sabemos como as ilusões neste planeta parecem ser muito reais. Compreendemos a incrível densidade dessa dimensão e a pressão que vocês enfrentarão. Mas se completarem esta missão e lembrarem-se de que é uma missão voluntária, vocês evoluirão extraordinariamente. Devemos também dizer que alguns de vocês que descerão ao planeta como sementes estelares nunca germinarão, nunca despertarão para a memória de quem vocês realmente são. Alguns de vocês despertarão e começarão a brilhar. Mas então vão se apegar sob a opinião dos outros e das formas pensamento ao seu redor. Outros despertarão e permanecerão despertos e a sua luz se tornará uma fonte de inspiração e recordação para muitos. Encarnarão por todo o planeta por toda parte, em todas as culturas, raças, países, religiões, mas vocês serão diferentes, vocês sempre se sentirão e serão vistos 
como um pouco desajustados. Conforme despertem, perceberão que a sua verdadeira família não é necessariamente os da sua própria raça, cultura, religião, cidade ou mesmo os da família biológica. São os que vieram como vocês, a sua família cósmica, esses que vieram com a tarefa de ajudar de todos os modos, grandes ou pequenos, na transição atual. A verdadeira fraternidade e globalização nas suas formas mais altas só virão lembrando-se de quem vocês são, porque lá estão e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Virá conforme retornem ao templo da presença divina, que é o seu coração, aonde a recordação acontece e toma forma, e através do qual vocês são chamados a servir ao mundo. Estão prontos? Ótimo! Ah, apenas algumas coisas que me esqueci de mencionar. Devido à baixa densidade, vocês não podem operar naquela dimensão sem uma vestimenta adequada. É uma vestimenta biológica que muda com o passar do tempo. Vão entender quando descerem e vivenciarem aquela atmosfera. Vocês devem ser avisados, no entanto, de que correm o risco de achar que são a sua vestimenta e não que ela é apenas um veículo para aquela dimensão. Uma vez lá, você notará que há uma variedade quase infinita de vestimentas e muita atenção é dada a elas. Porém, apesar da variedade quase infinita, todas as vestimentas se encaixam em basicamente dois gêneros, masculino e feminino. E vocês vão descobrir que sua relação com sua vestimenta pode ser muito instrutiva e interessante. Mais uma coisa, para operar naquela dimensão, vocês também receberão um microchip chamado personalidade. É como uma identidade impressa, que somada à sua vestimenta, tornará cada um único entre todos e permitirá que participem do holograma, que eles chamam de realidade consensual. Vocês correrão o perigo de se envolver tão fortemente nos dramas da realidade consensual que poderão esquecer quem são e pensar que, de fato, são a sua personalidade. Eu sei que isso parece absurdo agora, mas esperem chegar lá. De todos os voluntários, escolhemos somente os mais capazes entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Seu treinamento e preparação antes do mergulho naquela dimensão densa e de baixa frequência será intenso e minucioso para a tarefa que cada um deve desempenhar. Entretanto, como dissemos anteriormente, muitos lá estando não despertarão. Não há problema. Outros muitos seguirão como planejado. Do início ao fim, estaremos sempre com vocês. Mas não perceberão. Desejarão voltar para algum lugar que não sabem onde é e se sentirão sozinhos e abandonados. Chamarão por alguém ou algo e muitas vezes sentirão como se tudo fosse um vazio. E quando faltarem as respostas, sua forte ou tênue intuição os guiará até o momento em que pudermos nos manifestar mais abertamente. E aí então, tudo ficará claro e a sua missão estará próxima de ser completada. E lembrem-se, permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça, 
permaneçam centrados em seus corações. Lembrem-se de quem vocês são, por que estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Boa viagem.